de la boda, la boda de Dalma y este, bueno, también la ausencia de Maradona. ¿eh? Queremos saber todo. Todo. ¿Qué bueno, ¿qué pasó, Ale? bueno eh, Lore, la verdad es que queda todavía mucha información. Eh, estamos repasando los detalles de este que fue el casamiento del año, podemos decir. Fue tempranito en este 2018, pero por la importancia eh, de, de la organización y por el personaje, porque Dalma realmente es hija del momento más exitoso, el tipo más exitoso del deporte de la Argentina y de uno de los hombres más influyentes del siglo. Así que bueno, ¿querés que repasamos un poquito las imágenes Dale. de lo que ocurrió este, este sábado? Bueno, ahí está. Eh, primero, eh, una miradita al vestido. A mí ¿Te me gustó? Encantó, me A mí encantó. me encantó. Hermosa. Me encantó. Divina, mucha piel. Eso sí, muy un color lindo. muy sobrio, muy fino. Algunos sí. dijeron que, el que, que es un vestido que la paga, que era mucho género, que ella no es tan alta, entonces quizás hay que, hay que restar Está volumen. Hermosa. A mí me pareció que estaba deslumbrante, un vestido finísimo, sí. precioso. Eh, de una diseñadora israelí que está ahora en un momento así como de mucha cotización internacional, se llama Berta, es un vestido que puede costar, no, no dieron el precio eh, exacto de este vestido, pero un vestido de esta línea puede rondar entre los 6.000 y los 9.000 dólares, de wow. acuerdo a las pequeñas modificaciones que requiera el traje. Porque... Y mirá el salón, mirá, el mirá lo que era el salón. Las plantas. Nosotros desde afuera veíamos las copas de los árboles, lo que estábamos ah, haciendo la cobertura, claro. iluminadas, y vimos la suelta de globos y algún poquito de música escuchábamos. Ahí están, ahí están, mirá. Se soltaron estos globos en un momento y se llenó Mister el Amigis, cielo. Señor sí. y señora. Señor y señora, exactamente. Bueno, estaban este, felices realmente. Eh, Catherine con todo, porque hubo desde parrilla, sushi, una mesa de dulces completísima, una gran barra de tragos mirá, mirá la para celebrar este, de lo lindo. Y después, cuando ya viste, había avanzado bien la madrugada, recibieron comida, este, un fast food. Ah, eh, comida rápida. Sí, comida perfecto. rápida. No vamos a decir la marca, pero ustedes ya se imaginan. Sí. Bueno, mucha música, eh, DJ, pero además bandas en vivo. Sí, hamburguesas, eh, o hamburguesas y papas. Porque eso ah. no puede faltar. Hay mucha gente joven que le gusta claro. una hamburguesa. Después, no, bueno, porque escúchame, después de bailar tanto... Te dan pizza, pero no. Te dan pizza, que... otras veces viene empanada, claro, otras veces claro, viene el pastrón. No. Es este, bueno, acá eligieron hamburguesas. Eh, Está muy bien, ¿eh? Hubo música y eh, de DJ y música en vivo, ¿eh? porque estuvieron los damas gratis, un regalo este, de, la, de la hermana, estuvieron los Totora también. Ustedes saben que son este, buenos bailarines todos y había mucha gente joven amiga de, eh, de la pareja, de, 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 de los dos. Así que... Eh, ¿Y Maradona? Y Maradona. Bueno, a fue ver. un fiestón impresionante. Uh -huh. Todo el mundo contentísimo. Pero claro. el único que no estuvo fue el padre. Sí. El padre de la novia no, no pudo venir. Yo pensé no recibió... que al final iba a ir. Pero bueno... Pues, Vos sabés que para... eh, yo la verdad es que no le había puesto fichas. Porque las relaciones son muy tensas. Este, la explicación fue este, que había un partido muy importante. Ese partido terminó 2 a 0. Eh, pero eh, más allá del saludo ayer de cumpleaños para Dalma, mmm, no sé si convence mucho. El padre de la novia se la perdió. Gracias, Ale. Adiós.